வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா போலி இந்த போலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு பூர்ணம் வச்சு ஒரு போலி இருக்குது தேங்காய் துருவல் வச்சு செய்கிற ஒரு போலி இருக்குது ஆனால் நாம் எப்படி பண்ண போகிறோம்னாக்க கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் கடலைப்பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து அதை ஸ்டப் பண்ணி போலி செய்ய போகிறோம் இப்போ அது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் கடலைப்பருப்புக்கு வெள்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு சப்போஸ் அதிகமாக இனிப்பு தேவை அப்படின்னா நூறு கிராமுக்கு இரநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் துருவல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் தான் சேர்க்குறோம் ஏன்னா அதிகமாக சேர்த்துட்டா கொஞ்சம் குழந்தைங்களாம் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க சில பேர் என்ன தேங்காய் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஆனால் நம்ம தேங்காய் துருவல் வந்து கம்மியாக தான் சேர்க்குறோம் இது கடலைப்பருப்பும் தேங்காயும் சேர்த்து செய்யும்போது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காவை பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு கிட்டிக்க சேர்க்க போகிறோம் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் போதும் சும்மா போலி நம்ம வந்து சுட்டு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் மேலே போடுறதுக்கு தான் என்ன தேவையான அளவு மாவு பிசையும் போது நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு கால் கிலோ எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த மாவை ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாவில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க சும்மா கொஞ்சம் இந்த மாவுக்கு தகுந்த போல் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா விட்டு கலந்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஓரளவு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் நல்லா பிசைஞ்சி இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சுருங்க ஏன்னா அப்போ தான் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா மேலே வெடிப்பு வெடிப்பாக வந்துடும் இது ஒரு கால் மணி நேரம் ஊறுனா போதும் இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய போலி இது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம்லாம் மாவை வந்து ஊற வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இது கால் மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம போலியில் வைக்கிறதுக்கு பூர்ணம் தயார் பண்ணிக்கலாம் இந்த நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பை போட்டு ஒரு கழு ஒரு தண்ணி ஊற்றி கழுவிடுங்க ஒரு தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி வச்சு இதை நம்ம வேக வச்சு நூறு கிராமுக்கு முந்நூறு எம்எல் தண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் இந்த கடலைப்பருப்பு வேகிற வரைக்கும் வைக்கணும் சில கடலைப்பருப்பு ஒரு அஞ்சாறு விசில் வெந்துடும் சில கடலைப்பருப்புக்கெல்லாம் ஏழு எட்டு விசில் வேணும் அதனால் இது நீங்கள் ஒரு எட்டு விசில் வைங்க சரியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எட்டு விசில் வந்துருச்சு நிறுத்திட்டேன் இப்போ அந்த ஸ்டீம்லாம் நம்ம வெளியேறினோடனே நம்ம திறக்கலாம் ஸ்டீம் எல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு கடலைப்பயிர் வேகாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா இது என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணி கொஞ்சம் இருத்துட்டு மிக்சியில் ஜாரில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது சாரி தேங்காய்ன்ற வெள்ளமும் தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் கடலைப்பயிர் வேகாத மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த மாதிரி மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கங்க ஏன்னா சில கடலைப்பயிர் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு விசிலே நல்லா வெந்துடும் சில கடலைப்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா பத்து விசில் வச்சாலும் சரி தான் அப்படியே முறப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பை கூட தேங்காய் ஏலக்காய் வெல்லம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா 
மிக்ஸா ஆகணும் சும்மா லைட்டாக சூடானா போதும் இது அதுக்கப்புறம் நிறுத்திடலாம் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூனு நெய் விட்டுருங்க வெள்ளம் போட போட்டவொடனே கொஞ்சம் நீர் விட்ட மாதிரி இது பார்த்திங்களா நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் சூடுபடுத்துங்க நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும் அதுக்கப்புறம் ஆறினோடனே நம்ம போலி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டின உடனே நல்லா கட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பூரணம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது ஆறினோடனே இன்னும் நல்லா கெட்டியாகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஸ்டஃபிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மாவு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஒரு கால் மணி நேரம் ஒரு நாளே போதும் உங்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக அந்த தட்டில் எண்ணெய் தடை வைக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா இருந்தால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு வச்சிங்கன்னா போதும் இந்த மாவில் இந்த கடலை பருப்போட ஸ்டஃபிங் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆக்குங்க இப்படி மூடிடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப அழுத்தி பண்ணிங்கன்னா கேப் வந்துருச்சுன்னா அது வெளியில் வந்துடும் ஸ்டஃபிங் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் வெளியில் வராத மாதிரி நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டவ்வில் ஒரு ஃபேன் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு நெய் விடுங்க பார்த்திங்கன்னா அதை எடுத்து அப்படியே இதில் போட்டுரும் கல்லையில் போட்டுரும் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட வேண்டியது தான் கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வெந்துருச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் கலர்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ நான் இன்னொன்று செய்தி காமிக்கிறேன் இது மாதிரி நல்லா மாவு பறத்துட்டு இந்த ஸ்டஃபிங் உள்ளே வைங்க அப்படியே இதை மூட வேண்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேப் உழுந்துது அப்படின்னா கொஞ்சம் மாவு அது மேலே வச்சுக்கோங்க அப்படியே இதை எடுத்து இதில் போட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு நெய் விட்டுருக்கோம் இப்போ திருப்பி போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான தேங்காய் கடலை பருப்பு 
ஸ்டஃபிங் செய்த போலி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நெய் சேர்க்கறதுனால நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் பாலாஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப